الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين صدق الله العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مؤمنينളായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ പടച്ചവന് മാത്രം വഴിപ്പെട്ട് തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സൂക്ഷ്മതയിൽ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കാനും ആ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ സന്തോഷത്തോടെ അവനിലേക്ക് മടങ്ങാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം തന്ന് തോഫീക്ക് തന്ന് ദയാനിധിയായ നാഥൻ നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഏഴിടങ്ങളിലായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൽബക്കറയിലുണ്ട് അൽ അറാഫിലുണ്ട് അൽ ഹിജറിലുണ്ട് ബനു ഇസ്രായേലിലുണ്ട് അൽ കഫിലുണ്ട് താഹാസൂറത്തിലുണ്ട് സ്വാദ് സൂറത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആവർത്തനങ്ങളൊന്നും ആവർത്തനങ്ങളല്ല മടിപ്പിക്കുന്ന ചെടിപ്പിക്കുന്ന ആവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലില്ല സൂറത്തുർ റഹ്മാനിൽ ഫബി അയ്യാല ഇപ്പോലും അതിനുദാഹരണമാണ് ഓരോ വായത്തിൻ്റെയും പാരായണ വേളയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനൊരു പുതുമയും ചൈതന്യവുമുണ്ട് അതൊരു പുതിയ വചനമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഏഴിടങ്ങളിലും തനിയാവർത്തനങ്ങളല്ല ഊന്നലുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് വെളിച്ചവും ഒരുപാട് ഉൾക്കാഴ്ചകളിൽ ലഭിക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളാണ് വെളിച്ചവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊർജമാണത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാടൊരുപാട് ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഈ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്നീ വിഷയം പറയുന്നത് ഇബിലീസിയത്ത് 
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അപകടമുണ്ട് ആ ഇബിലീസിയത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഉൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും സൂറത്തുൽ അറാഫിലെ ചില വചനങ്ങൾ ഞാൻ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഒലക്കഥ ഹലക്കനാക്കും സുമ്മ സൗവർണാക്കും സുമ്മ കുൽനാലിൽ മലായിക്കത്തിസ് ജുദൂലി ആദമ ഫസജദു ഇല്ല ഇബിലീസ് ലം യക്കും മിന സാജിദീൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം ഇബിലീസിയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മാനിക ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തർബീയത്തിൻ്റെ മാർഗമാണത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചും അവരെ സുന്ദരമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ചും പരാമർശിച്ച ശേഷം ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞു സുമ്മ കുൽനാലിൽ മലായിക്കത്തി ജുദൂലി ആദം പിന്നെ നാം മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ആദമിനെ നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യണം ഫസജദു എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഒഴികെ ലമ്യക്കുമിന സാജിദീൻ അവൻ സുജൂത് ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഇബിലീസ് മലക്കുകളുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവാൻ അല്ലെങ്കിലും മലക്കുകളുടെ മഹാസഭയിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാൻ മാത്രം മഹത്വമുള്ളവനായിരുന്നു ഇബിലീസ് എന്ന തഫ്സീറിന്റെ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കൽപ്പന ജിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇബിലീസിനും ബാധകമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇബിലീസിന്റെ ധിക്കാരത്തെ ഗൗരവത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കാണുന്നത് അത് ഇബിലീസിനും കൂടിയുള്ള കൽപ്പനയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സുജൂതിൽ നിന്ന് നിന്നെ തടഞ്ഞതെന്താണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ചോദിക്കുന്നു കാല അപ്പോൾ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു അന ഹൈറും ഞാനവനേക്കാൾ മുന്തിയവനാണ് ഞാൻ ഇബിലീസിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അഗ്നിയാലാണ് തീ കൊണ്ടാണ് ഈ ആദമനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേവലം മണ്ണു കൊണ്ടാണ് തീൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ചെളിയിൽ നിന്ന് പടക്കപ്പെട്ട ആദമിന്റെ മുമ്പിൽ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള സൃഷ്ടിയായി ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുകയോ അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ബിലീസ് അറിയിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പ്രതികരിച്ചു കാല ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ഇവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിച്ചു വല്ലാഹു ഫമാ യക്കൂനുലക്ക അല്ലാത്ത തക്കബറഫീഹ ഇവിടെ കിബർ കാണിക്കാൻ അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല ഫഹ്റുജ് ഇന്നക്ക മിനസ്സാഗിരി നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൊയ്ക്കൊള്ളണം നീ സ്വയം നിന്ദ്യത വരിച്ച സാഗിരിയങ്ങളിൽ പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇബിലീസ് ചോദിച്ചു ഖാല മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇബിലീസിന്റെ ചോദ്യം ഖാല അന്തിർണി ഇലായവും യു ബഴസൂൻ പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ ആ നാൾ സംഭവിക്കും വരെ എനിക്ക് നീ അവസരം തരണം സാവകാശം തരണം നീ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആദമിന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് വേണം അതിന് നീ എനിക്ക് സാവകാശം തരണം എന്ന് ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഖാല റബ്ബ് പറഞ്ഞു ഇന്നക്ക മിനൽ മുന്തരീൻ ശരി നിനക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും തുടർന്ന് പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഉൽപ്പത്തി കഥ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ വിവരണത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്ര സംവിധാനത്തിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയം ഇതിലുള്ള ഇബിലീസിയത്തുകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന കാര്യമാണ് നോക്കൂ ഇബിലീസിന്റെ മറുപടിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വമ്പിച്ച അപകടങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ മാനിക ജീവിതത്തിന്റെ തസ്കീയത്തിനെയും തർബിയത്തിനെയും മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഇബിലീസിന്റെ മറുപടിയിൽ മൂന്ന് അപകടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണക്കേട് അഥവാ ധിക്കാരമാണ് 
പ്രിയമുള്ളവരെ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമായ ഗുണമാണ് സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുസരണം അഥവാ ഇത്താഴത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരമപ്രധാനമായ ഒരു ഗുണമാണ് അനുസരണം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഒരു സംശയവും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ചവനാണ് മുസ്ലിം ആ അനുസരണത്തിലൂടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ നേടിയെടുക്കുന്ന സമാധാനത്തിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചം മുസ്ലിമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്താഴത്താണ് സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമായ ഒരു ഗുണമാണ് മൂല്യമാണ് ഈ അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊരു സാധാരണ ഉപദേശമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ പാഠമാണ് നിന്റെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാം പാഠമാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം എന്റെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവൻ പടച്ചതമ്പുരാനാണ് നമ്മുടെ ജനനവും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ മരണവും നമ്മുടെ മരണാനന്തരവും ആരുടെ ഹസ്തങ്ങളിലാണോ ആ പടച്ചറബ്ബാണ് സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഇത് മാത്രമാണ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ വചനം എന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ഇത് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സമീപനം അനുസരണമില്ലെങ്കിൽ ആരാധന പോലും അർത്ഥശൂന്യം അതാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി കഥയുടെ വലിയ പാഠം ഇബിലീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് ഇബിലീസ് ആരാധന ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ആരാധനയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആരാധന പോലും അർത്ഥശൂന്യമായി തീരും അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഞാൻ ലംഘിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യില്ലെന്ന് നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കുമെന്ന് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അത് വലിയ ധിക്കാരമായി തീർന്നു കാരണം അനുസരണക്കേടാണ് അയാൾ കാണിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ അനുസരണത്തിന് വിധേയമായി അള്ളാഹുവിനുള്ള അനുസരണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ അനുസരണങ്ങളും അതാണല്ലോ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആലയെ അനുസരിക്കുക ആ അനുസരണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള അനുസരണങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിനുള്ള അനുസരണത്തിന് വിധേയമായി മാത്രം റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു സൃഷ്ടികർത്താവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അനുസരണമേ ഇല്ല അത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അനുസരണമില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനുള്ള അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ അനുസരണവും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിന് വിധേയമായ അനുബന്ധ അനുസ്മ അനുസരണങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ അനുസരണക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമല്ല അത് ബിലീസിയത്താണ് എന്ന് ഈ ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ധിക്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാഷനായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് അനുസരണക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഫാഷനായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് തിരിച്ചറിയണം അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമായ ഒരു ഗുണമാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള അനുസരണവും ആ അനുസരണത്തിന് വിധേയമായ അനുസരണങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അനുസരണശീലമാണ് ഇസ്ലാമികം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അനുസരണക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇബിലീസിയത്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത്തെ ഇബിലീസിന്റെ മറുപടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ അപകടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അഹങ്കാരമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇബിലീസിനോട് റബ്ബ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കാൻ കാരണം അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് കാര്യം അഹങ്കരിക്കാൻ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അവകാശമില്ല അവകാശമില്ലെന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറണം അഹങ്കരിക്കാൻ ഒരു മഹലൂക്കിനും അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരികളായി ജീവിച്ചവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം അന്യായമായിട്ട് അഹങ്കരിച്ചവരാണ് ന്യായമായ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാലിക്കിന് മാത്രം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട അഹങ്കാരമാണ് അതല്ലാത്ത എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും അന്യായമായ അഹങ്കാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് 
അഹങ്കരിച്ചാൽ എന്താകും എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് സ്വയം ചെറുതാകും സ്വയം നിന്ദിനാകും ഇന്ന കമീന സാഹിരീൻ എന്നാണ് വിലീസിനോട് പറഞ്ഞത് നീ നിന്ദിരിൽപ്പെട്ടവനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതേ സൂറത്തിൽ അയറാഫ് സൂറത്തിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുമെന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ശൈലിയിൽ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കാനാവില്ല പ്രയോഗം അള്ളാഹു പറയുന്നു അഹങ്കാരികൾക്ക് വേണ്ടി ആകാശങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയില്ല മഹാന്മാരായ തഫ്സീറിന്റെ വിലമാവ് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവരുടെ ആരാധനകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും മറക്കാതിരിക്കാൻ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ കണ്ണിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടകമാണ് അള്ളാഹു ഒരു ഉപമ ഉപയോഗിച്ചു ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കും വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തുമാത്രം അസാധ്യവും അസംഭവ്യവുമാണോ അതുപോലെ അവർക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കുറ്റവാളികൾക്ക് നാം സമ്മാനം നൽകുക തീ കൊണ്ടുള്ള മെത്തകൾ അതാണ് നരകത്തിൽ അവരുടെ സമ്മാനം തീ കൊണ്ട് കിടക്കാൻ മെത്തയും തീ കൊണ്ടുള്ള പുതപ്പും ഇങ്ങനെയാണ് അധർമ്മകാരികൾക്ക് നാം സമ്മാനം നൽകുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇബിലീസിന്റെ മറുപടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അപകടം വംശമേന്മാവാദമാണ് അതാണല്ലോ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് കാല അല്ല ചോദിച്ചു എന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താ അപ്പോൾ ഇബിലീസിന്റെ മറുപടി തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദമിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വംശമാണ് മുന്തിയ വംശം പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വംശമേന്മാവാദം ഉന്നയിച്ചത് ഇബിലീസാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഈ വംശമേന്മാവാദമാണ് ഭൂമുഖത്തിന്നോളം ചരിത്രത്തിൽ ചോരപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഇന്നോളം എന്നല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പോലും ഇന്നും ഇന്നത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ ഇന്ന് ഇരുപതാം തീയതി ജൂലൈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഇന്നലെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലോകത്തിലെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരമായ വംശീയത എന്ന് പറയാവുന്നത് ജൂതവംശീയതയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ജൂതന്മാരുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പാർലമെന്റിൽ ഇന്നലെ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ജൂതവംശീയതയുടെ ജൂതവംശീയതയുടെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആ സംവിധാനത്തെ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ബില്ലാണ് പാസ്സാക്കിയത് ഇനി മുതൽ ഇസ്രയേൽ ജൂതരാഷ്ട്രം തന്നെയാണ് എന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫലസ്തീനിലെ ഒരു സമൂഹത്തെ ക്രൂരമായി അധിനിവേശം നടത്തുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നാട്ടിൽ നിന്നും മാട്ടി പുറത്താക്കുകയും അവരെ ഉപരോധിക്കുകയും അവരെ നിരന്തരം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലും വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെടിയൊച്ച കേൾക്കാത്ത ഒരു ദിനം സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ചോരപ്പുഴ ഒഴുകാത്ത ഒരു ദിവസം സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ ജൂതവംശീയത അതിന്റെ ഏറ്റവും പരമകാഷ്ട പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വംശമേന്മാവാദമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപകട ഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീസിനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്തിയവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് കുലം കൊണ്ടാകാം അത് തറവാട് കൊണ്ടാകാം അത് സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ എന്തുമാകാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്തിയവരാണ് നിങ്ങളുടെ തൊലി നിങ്ങളുടെ തൊലി കറുത്തതും ഞങ്ങളുടെ തൊലി വെളുത്തതുമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങളാണ് മുന്തിയവർ എത്രയോ വംശീയ വാദങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വംശീയ വാദത്തിന്റെ പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബിലീസിനാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉൾവെളിച്ചങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല 
വേറെയും ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് യുക്തിവാദം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുക്തിവാദമുണ്ടല്ലോ ആ യുക്തിവാദത്തിന്റെ ആചാര്യന് മെബിലീസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റൂല എന്ന് പറയാണ് യുക്തി ചിന്ത ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നല്ല ഗുണവുമാണ് പക്ഷെ യുക്തി ചിന്ത അയുക്തികമായി പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുക്തി ചിന്ത വളർന്നു വളർന്നിട്ട് എല്ലാ ദൈവികമായ യുക്തികളെയും നമ്മുടെ ചെറിയ യുക്തി ചിന്തക്ക് വിധേയമാണെന്നും അതിന് തിരിച്ചറിയണമെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അനുസരണമില്ലെന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന അന്ധമായ യുക്തിവാദം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആ അന്ധമായ യുക്തിവാദമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഉപയോഗിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ യുക്തി ചിന്തയിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾക്കുള്ളിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ യുക്തികളും അഭൗതികമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെട്ടാലേ ഞാൻ ഇത്താഴ്ത്ത നൽകൂ എന്ന് പറയുന്ന സമീപനം അഹന്തയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുടെ നിധിപേടകമാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇബിലീസിയത്തുകൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വംശമേന്മാവാദമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏതോ തരത്തിൽ ഏതോ തരത്തിലും അളവിലും നമ്മയൊക്കെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ പോലും സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഈ വചനങ്ങളുടെ ദൈവികമായ വചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാത്മ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പോരായ്മകളും തെറ്റുകളും തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമീയത്താണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇബിലീസിയത്തുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാവണം ഇസ്ലാമീയത്തല്ല ഇത്തരം സംഗതികൾ ഇബിലീസിയത്തുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇബിലീസിനെയാണ് ഇത്തിബാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അങ്ങേറ്റത്തെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇത്തരം ദുർഗുണങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ റബ്ബു സുബാനഹു താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം